No moi moi! Aattelin tässä vielä syksyllä ainakin nyt tässä vielä yhden videon kuvata ja ajattelin pitää tässä tämmöisen viikon pienen kesäloman tähän kylmien kelien kunniaksi ja, ja sitten ajattelin, että tässä tehdään yksi tämmönen dynoreissu vielä tällä autolla ja katsotaan, katsotaan että tota, onko kaikki ponit tallella ennen syksyä ja itse nyt käydään Porvoossa samassa dynas kuin viime vuonna pengitettiin viimeinen veto ja näkee suoraan nyt verrokkina sitten melkein että onko siitä katista ollut mitään Joo, kun viime, viime vuonna siinä oli katti kiinni niin siinä ehkä pari heppaa hävis, mutta se selviää tänään niin tota joo Porvoon ruuvauspajalle lähdetään käymään. Auto on tässä. Tein tommoset uudet maalaukset näihin vanteisiin. Nää on Nankangin AR1, eli tämmöiset pitorenkaat. Takana on perus, mitä se on ollut. Ja puskurikin laitettiin paikalle. Tässähän nyt tällainen RS4 puskuri, mikä mulla olisi vanhassakin. Kohtalaisen hyvihän se tuntuu siihen nyt värien puolesta istuu, vaikka ei se nyt ihan sama väri on. Mutta otetaan jotain dynovideoakin sitten taas kerran.
No niin. Nythän me käytiin täällä dynossa ja auto toimii hyvin. Ruuvauspajalla oltiin. Kupla meni ton takaisin sisälle. Vedettiin uudet ennätykset. 402 hevosvoimaa ja auto ehjänä. Nyt ei ollut kattia paikalla ja ei ollut enää ahtovuotoa. Niin tota... Meillä tuli 402 hevosvoimaa vähän, vähän reilu. Niin Päästi just yli 400 niin ilman mitään ihmeellisempiä kommervenkkejä. Niin tää on oikein hyvä. Vähän outo oli tossa, että tuntui, että vähän savutti kuitenkin liikaa. Että mä en tiedä sitten, että Lambda sanoi Lambda sano 1.4, mutta tossa niin, mutta tummaa sieltä vielä tuli, että vaikea sanoa, mistä, mistä mokoma johtuu, mutta eiköhän se tosta selkene jossain vaiheessa sitten. Rupen tästä ajamaan sitten Lahteen päin ja käyn ehkä ottaa jonkun evän matkalla. Ja katsotaan tallissa sitten jatkopätkä. Nyt ollaan takaisin, takaisin tallilla ja <köhö> aika hyvät fiilikset on tosta. Että tuli yli 10 hevosvoimaa lisää ihan vaan sillä, että otettiin katti pois ja lisättiin boostia. No okei, okay, täytyy sanoa, että todennäköisesti se katti ei ahdistanut, mutta siis kaikkihan varmaan vaikuttaa. No sen verran tos vielä viime vuotiseen on, että lämpötilaakin oli 10 astetta nyt enemmän kuitenkin. Että viime vuonna oli karvalta 9 ulkolämpötila tai lämpötila Dynokopissa ja nyt oli melkein 20. Tota. Ja nythän oli vielä kenno puskurin takana piilossa puolittaa, että siinä ei, ei ehkä ilmansaanti ollut niin hyvä kuin viimeksi, niin ihan hiton hyvä. Äh, ahtopainetta nyt oli, mitähän mä sitten kerkesin katsomaan tosta videolta, josko joku 3, 6, 3, 7 baaria ja pakko paine nyt jotain sen neljän baarin pintaan. Yes, ja kävi sitten Tuossa samalla matkalla sitten, kun kerrankin auto oli ajokunnossa, niin otin tuosta yhden 100-200 vetoa ja 100-160 vetoa. Et kyllä siinä niinku tuntui, että vetoa on enemmän kuin aikaisemmin. Et nyt oli 11 sekkaa toi 100-200. Toki ihan pienen loivaan alamäkeen dragin mukaan, mutta katsotaan mitä se korjattu tulos on sitten varmaan joku 11 puolma veikkaa. Siinä ei vaihdot mennyt ihan nappiin ehkä, mutta siis 100-160 veto, mikä mä vedin sen aikaisemmin, niin se on, siinä kun napsahti omasta mielestä vaihteen vaihdot kyllä aika hyvin, niin se oli alle 5 sekuntia. Ihan ihan kelpo. En kuvannut videoita niistä, koska oli hetken mielijohde vaan, kun Motaria eli Lahti kokeilin siinä sopiva. sopivasti, kun oli väliä liikenteestä, niin pikku neppi siihen kohtaan. Mutta tosiaan... Periaatteessa 403 hevosvoimaa ja, ja tässä on vielä verrokkilappu viime vuotiseen. Lämpötila siinä näkyy ehkä, joo, ihan hyvä. No niin, tästä on kuitenkin sitten hyvä jatkaa. Ja tämähän oli kans muuten sitten vakiopumpulla vielä, että mä en olisi vielä vaihtanut viripumppua tuohon, kun mä halusin katsoa, että mitä tästä saadaan vielä irti. Ja tää on vielä siellä vanhalla softalla, että softaakaan ei ole edes muutettu. Et katsotaan tossa jos Toi Hannu saa vaikka ton penkin kuntoon, niin jos tossa syksyllä vielä oikeesti koittais vielä vähän kiusata silleen, että vois laittaa oikeesti pressun päälle ja odottamaan kevättä ja tehdä, tehdä ehkä huoltoa autoon. Mut hei, ei mitään, kiitoksia kun katoit ja ensi kertaan taas, moikka moi!